si sente dire sempre più spesso che il riscaldamento globale è un fenomeno naturale, cioè non dipende dalle attività umane. Questa affermazione ci tranquillizza molto. Se non dipende da noi, nemmeno c'è molto che possiamo fare. Possiamo continuare con le nostre abitudini di sempre e mantenere gli stessi modelli di produzione industriale che conosciamo. Per la ricerca scientifica le cose stanno in maniera un po' diversa. Innanzitutto, lo studio delle ere geologiche passate ci dice che il clima del nostro pianeta è certamente sì sempre cambiato, ma con tempi molto più lunghi e dilatati rispetto a quanto osservato negli ultimi decenni. Qualcosa di nuovo e di diverso sta effettivamente accadendo e fin dagli anni 50 dello scorso secolo le osservazioni climatiche hanno rivelato una rapida crescita in atmosfera della concentrazione dei gas serra, vale a dire i gas che amplificano il fenomeno conosciuto come effetto serra, ovvero la capacità del pianeta di trattenere, sotto forma di calore, parte dell'energia che proviene dal Sole. L'effetto serra è un fenomeno assolutamente naturale ed è indispensabile per la presenza di vita sul pianeta, ma la sua amplificazione può portare cambiamenti drastici sull'intero sistema climatico. Quello che stiamo facendo in pratica è stiamo installando su una serra preesistente dei doppi vetri che non permettono al calore di uscire e che riscaldano la serra via via sempre di più. Questo aumento di gas serra in atmosfera è iniziato a metà dell'Ottocento circa con la rivoluzione industriale. Infatti i gas serra immessi nell'atmosfera sono soprattutto generati dall'uso di combustibili fossili, non solo nell'industria ma anche nei trasporti, nei riscaldamenti domestici e anche l'agricoltura e l'allevamento contribuiscono. Quella che vedete qui è la cosiddetta curva di Killing che mostra il costante aumento osservato delle concentrazioni in atmosfera di anidride carbonica, uno dei gas serra più importanti. La forma zigzag ci mostra l'effetto della vegetazione. Quando nell'emisfero nord, dove ci sono la maggior parte delle terre emerse, è estate, le concentrazioni si abbassano perché ci sono più piante e foreste che assorbono l'anidride carbonica attraverso la fotosintesi, quando invece inverno piante e foreste ce ne sono di meno e le concentrazioni si rialzano. Vi è ormai un diffuso consenso scientifico sul fatto che un aumento della concentrazione in atmosfera di gas serra comporti un aumento delle temperature globali medie. L'aumento di globale di temperatura a sua volta induce diversi effetti a cascata, molti dei quali li stiamo già vivendo. Il principale strumento che noi ricercatori abbiamo a disposizione per valutare e quantificare l'impatto di queste emissioni sul clima sono i modelli climatici numerici. Questi modelli in pratica sono un insieme di equazioni a volte molto complesse che riproducono i diversi elementi del sistema climatico, quindi l'atmosfera, l'oceano, i ghiacci, le vegetazioni. Con questo strumento possiamo ottenere una sorta di ricostruzione digitale del clima passato e presente. Inoltre, ci permettono di simulare la futura risposta del clima ad un ulteriore aumento dei gas serra. Le concentrazioni future sono basate su diverse ipotesi riguardanti, ad esempio, gli sviluppi socio-economici e tecnologici futuri o le decisioni politiche che possono o meno essere prese nei prossimi decenni. Queste proiezioni climatiche vengono confrontate con simulazioni in cui venga presa in considerazione solo la variabilità naturale del clima e in cui le emissioni umane siano del tutto assenti. Questo permette di valutare e misurare concretamente gli effetti stimati sul clima delle attività umane. Tutte queste simulazioni vengono accuratamente pianificate e realizzate nell'ambito di grandi iniziative internazionali, coordinate da un ufficio preposto delle Nazioni Unite, l'IPCC. Nell'ambito di queste iniziative sono state prodotte in modo indipendente diverse centinaia, forse migliaia, di proiezioni climatiche per il resto del secolo da istituti di ricerca in tutto il mondo. In particolare si possono prendere in considerazione diversi scenari futuri a seconda delle emissioni previste per il resto del secolo. In questa figura, estratta dal più recente rapporto del PCC, lo scenario riportato in rosso è uno degli scenari considerati ad alte emissioni, in cui il taglio dei gas serra è considerato trascurabile. Con queste concentrazioni di gas serra via via crescente, l'aumento stimato entro la fine del secolo potrebbe essere superiore ai 4 gradi. Al contrario, lo scenario riportato in violetto è uno degli scenari più ottimistici e probabilmente irrealistico, che prevede emissioni abbattute in modo consistente fin dal 2020, quindi dallo scorso anno. In questo caso, l'abbattimento delle emissioni potrebbe, nelle simulazioni, portare ad un aumento delle temperature medie inferiori al grado. Quindi, allo stato attuale delle nostre conoscenze, possiamo affermare che il cambiamento climatico è effettivamente legato alle attività umane e può essere quantificato in un aumento delle temperature previste fino a 
4 gradi nei prossimi 80 anni se non interverranno importanti abbattimenti di gas serra coordinati a scala globale.